Dimat al-Azdi menyembuhkan dengan tiupan angin. Kisah kali ini adalah seorang yang bernama Dimat al-Azdi. Seorang dukun yang bertobat karena mendengar betapa indahnya bacaan Al-Quran yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy Mekah tersentak kaget. Mereka terkejut dengan seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merusak tatanan kehidupan masyarakat musyrikin. Nabi menentang kejahiliaan kaum Quraisy yang secara turun-temurun menjadikan patung-patung sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengakui keberadaan Allah, kaum Quraisy tetap menjadikan patung-patung itu sebagai sarana beribadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai sarana Allah maka dirinya berada dalam kesesatan yang nyata Rasulullah menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala dan beribadah hanya kepada Allah semata Beliau mengajak mereka kembali kepada Islam agar terhindar dari siksa yang pedih Seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini jelas membuat kaum musyrikin Mekah berang mereka menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencela sesembahan mereka. Oleh karena itu, maka para pemuka kaum musyrikin Quraisy mencoba menghadang dakwah yang beliau seru. Mereka menyebarkan berita bahwa beliau itu seorang dukun, penyihir, dan penyair. Bahkan beliau juga dikatakan sebagai orang yang sakit akal atau gila. Di tengah badai fitnah yang menerpa dakwah Islam, datanglah seseorang dari Yaman ke kota Mekah yang bernama Dimat al-Azdi. Dia dikenal sebagai seorang dukun dengan keahlian menyembuhkan penyakit lewat jampi-jampi. Metode yang ia gunakan adalah dengan cara menghembuskan angin kepada penderita. Ketika memasuki gerbang kota, Dimat mendengar orang-orang berkata, Sesungguhnya, Muhammad adalah orang gila. Dimat berkata sendiri, Aku akan menemui orang ini, siapa tahu Allah bisa menyembuhkan berkat pengobatanku. Setelah menemui beliau, Dimat berkata, Hai Muhammad, sesungguhnya aku biasa mengobati dengan hembusan angin. Apakah engkau memerlukannya? Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya pujian bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk olehnya, tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada ilah yang patut disembah selain Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendengar ucapan Rasulullah, Dimat berkata, "Tolong ulangi kata-katamu tadi." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulanginya hingga tiga kali. Dimat berkata, "Sungguh aku telah mendengar ucapan dukun, ucapan tukang sihir dan penyair, dan saya belum pernah mendengar seperti ucapanmu tadi. Sungguh untaian kalimatmu mencapai kedalaman lautan. Berikan tanganmu, aku akan berbaiat." dan juga untuk kaumku. Setelah Islam jaya di Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus satu regu pasukan. Ketika itu mereka melewati kampungnya di Mat. Sang pemimpin pasukan bertanya kepada pasukannya, "Apakah kalian mengambil sesuatu dari mereka?" Maka salah satu pasukan menjawab, Aku mengambil satu bejana dari mereka. Maka sang pemimpin pasukan berkata, Kembalikan benda itu karena mereka adalah kaumnya dimati. 